there's an awful lot of very good science going on. And what needs to happen is somebody needs to go through that science and identify which of those research projects are likely to be translatable. And that's quite a complex scouting operation. There's this kind of artificial wall that's been placed between basic research and applied research. And we're supposed to translate across that wall. So my hardest problem is to actually convince people on one side of the wall to talk to people on the other side of the wall and talk to them in a way that they can exchange knowledge and information. So knowledge transfer is fundamentally the most difficult thing to do in translation. Quelles sont les difficultés dans la recherche translationnelle? Elles sont multiples. Euh, à chaque étape, il y a une difficulté qui est différente. Et euh, je dirais que la, la, la difficulté est globale dans le sens où, en fait, ce n'est pas une seule et même personne qui peut faire de la recherche sensationnelle et amener son projet de recherche fondamentale jusqu'en clinique, mais c'est un projet d'équipe multidisciplinaire. Je dirais que cette expérience a probablement montré que les um, legal frameworks en Europe sont très compliqués parce que chaque pays a son propre, et puis il y a le layer sur le EU. Donc, faire des accords you know, getting deals done takes much longer here. Than in the US. Accélérer la recherche sensationnelle, c'est euh, effectivement la création de centres de recherche sensationnelle comme on le voit de plus en plus aux états unis qui sont des centres qui réunissent toutes les compétences nécessaires pour faire la recherche sensationnelle, donc qui rapprochent la recherche académique de la recherche clinique. Les académiques en Europe, dans deux types de types, sont plus commerciales. Je veux dire, ils some sense of sort of market needs and market demands and, and they realize that their research fits into a bigger picture that includes industry and the market. That's less so here in Europe. I think what um, Corporate Partnerships is attempting to do is draw similar people together whereas combines they can, they can, they can achieve more. So we're doing a lot of work combining with uni other university tech transfer offices, with UK charities who are both funders but also have great therapeutic knowledge and have the patient voice and linking also with pharma. J'en vois une première qui est déjà euh, la formation, c'est-à-dire qu'un chercheur postdoc dans son laboratoire ne sait pas forcément, ne connaît pas forcément les étapes qui vont mener euh, le résultat de son projet de recherche jusqu'en phase préclinique et clinique et donc la formation des postdocs et des doctorants serait vraiment euh, un, une amélioration dans le sens où ils ont besoin de connaître